தமிழ்வன் செய்திகள் வணக்கம் தமிழ்வன் செய்திகள் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் பிரதமர் ஸ்டீபன் ஹாப்பரும் உக்ரைனிய பிரதமரும் தொலைபேசி வாயிலாக கலந்துரையாடியுள்ளனர் இன்று ஜெனீவாவில் ஆரம்பமான ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவையின் இருபத்தி ஐந்தாவது கூட்டத்தொடரில் இலங்கை தொடர்பில் பலரும் கருத்து வெளியிட்டுள்ளனர் இலங்கையில் சர்வதேச விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என வடக்கு கிழக்கைச் சேர்ந்த இருநூற்றி ஐந்து கிறிஸ்தவ மதகுருமார்கள் கூட்டாக வலியுறுத்தியுள்ளனர் ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவையில் இம்முறை இலங்கைக்கு எதிராக கொண்டுவரப்படும் பிரேரணை வலுவானதாக அமையும் என்று கூட்டமைப்பு நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது கிரமியா பிராந்தியத்தில் உள்ள உக்ரைன் படையினரை சரணடையுமாறு ரஷ்ய ஈரானுவம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன முதல் செய்தி அனுசரணை வழங்குவோர் உங்கள் அழகை மேலும் மெருகூட்ட பற்களை நேர்த்தியாக சீரமைக்கும் திறமை படைத்த டாக்டர் இளங்கோவை நாடுங்கள் இப்போது இரு இடங்களில் பிராம்டன் மற்றும் ஸ்காப்ரோவில் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் பேரவையின் இருபத்தி ஐந்தாவது கூட்டத்தொடர் இன்று ஜெனீவாவில் ஆரம்பமாகியுள்ளது இந்த கூட்டத்தொடரில் ஆரம்ப உரை நிகழ்த்திய ஐநா பொதுச் செயலாளர் பேங்கே மோன் இலங்கை தொடர்பில் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் ஆணையாளர் சமர்ப்பித்துள்ள அறிக்கைக்கு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் இலங்கையின் நல்லிணக்கம் மற்றும் பொறுப்பு குரலை ஊக்குவிப்பது தொடர்பான நவநீதம் பிள்ளையின் அறிக்கை வரவேற்புக்குரியது என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் on promoting reconciliation and accountability in Sri Lanka. The Commission on Inquiry on the Democratic People's Republic of Korea gives voice to the suffering of the many victims of grave human rights violations and provides a roadmap for the country to adhere with the universal human rights standard. பிரித்தானிய வெளிவிவகார மற்றும் பொதுநல்வாய் விவகார இணையமைச்சர் கே ஓ சோவையர் தமது உரையில் இலங்கைக்கு எதிராக சர்வதேச விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார் சர்வதேச விசாரணைகளின் மூலமே நிலையான சமாதானத்தை இலங்கையில் ஏற்படுத்த முடியும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் போரின் போது இருதரப்பினராலும் இழைக்கப்பட்ட மனித உரிமை மீறல்கள் தொடர்பில் இலங்கை அரசாங்கம் நம்பகமான சுதந்திரமான விசாரணை நடத்த தவறியுள்ளதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் பேரவையில் ஏற்கனவே நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்களில் குறிப்பிடப்பட்ட பல பரந்துரைகளை இதுவரையில் இலங்கை அரசாங்கம் அமல்படுத்தப்படவில்லை என்பதனையும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் nor has the Sri Lankan government accepted offers of technical assistance from the UN. The time has now clearly come for international action with regard to Sri Lanka. This council has a duty to act on the findings of the report we collectively commissioned and to establish the truth. If we fail to do so, where does that leave us? I hope the Human Rights Council can unite to support the call for an independent investigation into alleged human rights violations and abuses on both sides this will help pave the way for lasting reconciliation i believe that the support and technical assistance of the office of the high commissioner and the collective concern expressed in the resolutions of this council have a valuable role to play in ensuring progress towards lasting peace and reconciliation in sri lanka idivelai ilangayil kutrachelgalukku thandana vidikkum porimuramai mulumiyaga amalpaduthapada vendum ena ayuropiya ontriyamum therivithulladu endriya inda nikalvil uriyaattum pode ayuropiya ontriyathin pradinidhiyam kreekathin pradhi velivivakara amichirumana dimitris kovkovalas ivvaru therivithullar குற்றச்செயல்களுக்கு தண்டனை விதித்தலே இலங்கையில் நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரே வழி என்றும் கடந்த கால குற்றச்செயல்களுக்கு தண்டனை விதிப்பதற்கு இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தைகள் சிறந்த களத்தை உருவாக்கும் எனவும் அவர் நம்பிக்கை வெளியிட்டுள்ளார் that this can facilitate real reform to the situation of on the ground alongside accountability for past crimes
உக்ரைனில் பதற்றம் அதிகரித்து வரும் நிலையில் பிரதமர் ஸ்டீவன் காபரும் உக்ரைனிய பிரதமரும் தொலைபேசி வாயிலாக கலந்துரையாடியுள்ளனர் உக்ரைனிய பிரதமர் ஆர்சனே ஜட்சேகுடன் பிரதமர் கலந்துரையாடியுள்ளதனை பிரதமரின் பேச்சாளரும் பிரதமர் ஊடகப்பிரிவு இயக்குநருமான ஜேசன் மேக்டோனால் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார் ரஷ்யாவுக்கான கனேடிய தூதரை மீள அழைத்துள்ள கனடா ஏனைய நட்பு நாடுகளுடன் இணைந்து ரஷ்யாவில் நடைபெறவுள்ள ஜி எயிட் நாடுகளின் மாநாட்டில் முன்னேற்பாட்டு கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதையும் புறக்கணித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது இதேவேளை உக்ரைனின் போர்க்கப்பலை கைப்பற்றப் போவதாக ரஷ்ய கடற்படை அச்சுறுத்தி வருவதாகவும் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன இவ்வாறான நிலையில் ரஷ்ய இராணுவ நடவடிக்கைகளுக்கு எதிரான கருத்துக்கள் உக்ரைன் தலைநகர் கீவில் மட்டுமன்றி ஜெனிவாவிலும் எதிரொலிக்க தொடங்கியுள்ளதுடன் பிரசல்ஸில் கூடிய ஐரோப்பிய ஒன்றிய ராஜதந்திரிகளும் கண்டனம் வெளியிட்டுள்ளனர் இதேவேளை உக்ரைன் ஜனாதிபதி கீவிலிருந்து வெளியேறியதை அடுத்து அங்கு உருவான புதிய இடைக்கால அரசுடன் பேச்சுக்களை நடத்துவதற்காக உக்ரைன் சென்ற வெளியுறவு அமைச்சர் ஜான் பியார் தலைமையிலான பழமைவாத கட்சியின் இரண்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் நேற்று நாடு திரும்பியுள்ளனர் டொரண்டோவின் வடகிழக்கு பிராந்தியத்தில் இன்று மோசமான தீ விபத்து இடம்பெற்றுள்ளது ஸ்டீல்ஸ் அவென்யூ ஈஸ்டுக்கு தெற்கே சோபில்ஸ் வீதியில் அமைந்துள்ள பழைய வாகனங்களை அழைக்கும் நிலையம் ஒன்றில் இன்று அதிகாலை இந்த தீ விபத்து ஏற்பட்டதாக டொரண்டோ தீயணைப்பு படையினர் தெரிவித்துள்ளனர் தீ பரவிய வேளையில் அங்கு மூன்று பணியாளர்கள் கடமையில் இருந்த போதிலும் அவர்கள் அனைவரும் எந்தவித காயங்களுமின்றி தப்பிவிட்டதாக கூறப்படுகிறது அங்கு நிலையத்தின் ஒரு பகுதியில் தீ உருவானதை கண்காணிப்பு ஒழிப்பதிவு கருவியினூடாக அவதானித்த காவல் உத்தியோகத்தர் அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கொடுத்ததை அடுத்து அங்கு தீயணைப்பு படையினர் விரைந்ததாக தெரிவிக்கப்படுகிறது எனினும் அருகாமையில் பாரிய நீர்வளங்கள் குழாய்கள் அவையும் இல்லாததால் தீயணைப்பு படையினர் மிகுந்த சிரமத்தை எதிர்கொண்டதாக கூறப்படுகிறது மிகவும் கடுமையான குளிருக்கு மத்தியில் சுமார் ஒரு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருந்து நீரை எடுத்து வந்தே அங்கு பரவிய தீயை அணைக்க வேண்டியிருந்ததாகவும் அதற்காக சுமார் பதினைந்து தீயணைப்பு வாகனங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது தீயணைப்பு படையினர் தீயினை கட்டுப்படுத்த முயன்று கொண்டிருந்த போது அந்த பகுதியில் காற்றுடன் சேர்ந்து வெப்பநிலையின் அளவு உரைநிலைக்கு கீழே முப்பது பாகி வரையில் இருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது காலை எட்டு முப்பது அளவில் தீ பரவல் ஓரளவு கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டதாகவும் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக அந்த பகுதிக்கு அருகாமையில் செல்லும் தொடருந்து பாதையும் சோவல்ஸ் வீதியும் மூடப்பட்டதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் வீதிகளில் ஏற்படும் உயிரிழப்புக்கு வாகன சாரதிகளின் கவனம் சிதறுவதே காரணம் என்று தெரிவித்துள்ள ஒன்றரியோ மாகாண காவல்துறையினர் விதிமுறைகளுக்கு முரணான வாகனம் செலுத்துவோர் மீதான விசேட நடவடிக்கையை ஆரம்பித்துள்ளனர் வாகனம் செலுத்துவதில் ஏற்படும் குறைபாடுகள் மற்றும் வேகமாக வாகனங்களை செலுத்துவதனால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளை விடவும் வாகனத்தை செலுத்தும் போது உருவான கவன சிதறல்களால் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகளை கடந்த வருடத்தில் அதிகம் என காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் கடந்த வருடத்தில் வேகமாக சென்ற வாகனங்களினால் நாற்பத்தி நாலு உயிரிழப்புகளும் வாகனம் செலுத்தும் போது நிகழ்ந்த குறைபாட்டினால் ஐம்பத்தி ஏழு இறப்புகளும் சம்பவித்துள்ள நிலையில் வாகனம் செலுத்தும் போது உண்டான கவன சிதறல்களினால் எழுபத்தி எட்டு உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது எனவே வாகனம் செலுத்தும் போது கையடக்க கருவிகளை பயன்படுத்துவோருக்கு எதிராக இந்த வார இறுதியில் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ள விசேட நடவடிக்கை எதிர்வரும் பதினான்காம் தேதி வரையில் தொடரும் என ஒன்றரியோ மாகாண காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் வாகனம் செலுத்தும் போது கையடக்க கருவிகளை பயன்படுத்துவோர் மீதான குற்றப்பணம் எதிர்வரும் பதினெட்டாம் தேதி தொடக்கம் நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து டொலரில் இருந்து இருநூற்றி எண்பது டொலராக அதிகரிக்கப்பட உள்ளதையும் காவல்துறையினர் நினைவூட்டியுள்ளனா்